Ja, also MOOCs äh, sind für mich etwas Wesentliches geworden, weil ähm, es hat wirklich einen Trend und einen Hype äh, um diese MOOCs gegeben und haben eines geschafft, also die Gesellschaft, Hochschulleitungen, politische Entscheidungsträger ähm, wieder darüber nachzudenken, was Online-Lehre überhaupt heißen kann. Und dass das zufällig MOOCs waren, ähm, Open Online Courses, ähm, war mir eigentlich äh, primär egal, sondern also wesentlich geht es darum, dass man über das heute wieder diskutiert und es viel normaler wird, dass man vielleicht diese MOOCs also eben auch in der Hochschullehre einsetzen können und wieder online Kurse durchaus zulässig werden. Ja, also Open Education Resources ist also eines für mich der wichtigsten Dinge, die wir in den nächsten Jahren flächenmäßig ausrollen müssen. Einfach deswegen, weil wir Lehr- und Lerninhalte brauchen. Die haben uns in der Vergangenheit sehr, sehr viel Geld gekostet. Wir haben sehr große Urheberrechtsproblematiken und wir brauchen Lehr- und Lerninhalte, um in einer digitalen Welt also tatsächlich auch lernen und lernen zu können. Und da freut es mich natürlich ganz besonders, dass ein nächster großer, wichtiger, großer Player im deutschsprachigen Raum also ebenfalls in diese Richtung stoßt, weil also dadurch äh, das einfach mehr wird und die Vielfältigkeit steigt und jetzt wir auch in Österreich vielleicht also auf diese Materialien zugreifen können und zu Teilen verwenden. Ja, also wie gesagt, also für mich ist es nie ein Konkurrenzdenken gewesen. Ich hätte am liebsten gehabt, dass jede Universität mit ihren Plattformen rauskommt, mit ihren Lerninhalten. Die Wortspiele sind natürlich genial, weil das heißt natürlich, Leute müssen sich auch erinnern können. Wir sehen das auch immer, wenn ein Kurs vorbei ist, dann schnauft man durch und erinnert sich gar nicht mehr, wo das war und da braucht es also irgendwie ganz große äh, Punkte, an denen man sich festhalten kann und ähm so sehe ich das Wortspiel eigentlich auch sehr, sehr schön. Also obwohl ich mich nicht als Österreicher mal gewohnen muss, dass Moin ein Grußwort ist, aber an das habe ich mich mittlerweile gewohnt. <lacht> Uh, well, I've never been to Lübeck before, actually not very much even in the north of Germany, but it's, um, uh, I'm enjoying it here in Europe and uh, it's nice to meet all the old friends, uh, all, there's so many Moodle friends here, people I've known for many years, mostly online, uh, to actually come and be together and talk about Moodle. Uh, it's good, I'm very, uh, I'm very happy that um, You chose Moodle as the platform to build your platform on. Uh, that's the purpose of Moodle, to, to be a tool for that. And uh, I, I know you're just starting out, but it's, uh, I'll be very keen to see where you take it and how these go and, and how you develop it in the future. Um, there are other people also using Moodle for MOOCs uh, around the world as well. And it's interesting, they all do it a bit differently so it's nice to see this uh, spirit of experimentation and research and you know, I think together we all learn uh, how to teach online in different ways. The Moodle Association is a way, uh, a new way to kind of collect the energy of the community in a way that's more focused. So it's about um, the, the, the users, mostly the larger users but also the smaller users of Moodle to put their, their money together and to put their ideas together and focus uh, the core Moodle development in, in certain very clear areas. There are, there's many developments all around the community doing little things and different experimentation, which is great, but the core of Moodle needs like a good solid push so that we all, you know, we all benefit. So that's what the association is for and I'm really very excited about it actually and I'm really looking forward to seeing it um, happen over the next few months. Eigentlich finde ich ihn klasse. Die Gefahr ist, dass er nicht international genug ist. Aber wir bringen damit unsere norddeutsche Identität ganz gut zum Ausdruck und es ist sicherlich auch nicht von Nachteil, wenn wir hier im Norden endlich mal klar machen und auch sichtbar machen, dass wir hier eigentlich an der Spitze der Bewegung sind. Weil wir, denke ich, als erste Hochschule in Deutschland dieses Thema MOOC nicht mehr nur experimentell erproben. Wir haben es ja bereits als strategische Säule neben den geschlossenen Online-Kursen und dem Blended Learning für die Präsenzstudierenden etabliert. Der, wir haben uns deshalb strategisch für dieses MOOC-Format entschieden, weil diese Idee eines offenen Lernens in offenen Gruppen, was auch nicht notwendigerweise Zertifikats- oder Abschluss orientiert ist, ein wichtiger Beitrag ist, den wir als Hochschule zum lebenslangen Lernen leisten können. Na, die Ausschreibung des Stifterverbandes ging ja dahin, Hochschulstrategien im Bereich der Digitalisierung auszuzeichnen. Die Herausforderung für uns bestand ja darin, wir haben ja schon seit 15 Jahren eine Digitalisierungs 
Strategie, diese Strategie jetzt noch mal vorwärts zu denken, über den Tellerrand hinaus. Was haben wir bisher getan? Ich denke, dazu können wir stehen, was wir bisher getan haben. Und wo wollen wir denn in den nächsten zehn Jahren hin? Da hat uns dieser Wettbewerb massiv beflügelt, weil wir daraus ja jetzt ein Konzept für die nächste Dekade erarbeitet haben. Und die Jury hat dieses Strategiekonzept ja auch für preiswürdig erachtet. Im Kern beschäftigen wir uns jetzt damit, dass wir das Know-how und die Ressourcen und die, die Plattform, die wir hier haben, nutzen, um uns international zu positionieren und zu profilieren, aber auch um dieses Thema der Öffnung in neue Dimensionen vorwärts zu treiben. Moin ist der technische Ausdruck für das, was wir tun. Die Chancen, die wir haben, sind jetzt aber, uns auch für Kooperationen, für Peer-to-Peer-Kooperationen zu öffnen über den Bereich der Hochschule hinaus. Ich finde neue Konzepte immer spannend und von daher muss man sehen, was da ist. Wir haben auch schon manche Diskussionen kritisch miteinander geführt um die Frage, was sind Dinge, die man mit Moodle realisiert, die Projektcharakter haben? Was sind Dinge, die man mit einer Lernplattform wie Moodle realisiert, die langfristig da sein müssen? Was heißt das für individuelle Anpassungen und Änderungen? Wo wir aus unserer Praxis, wo wir heute weit über 500 Plattformen betreuen, wissen, Nachhaltigkeit ist in den meisten Szenarien etwas sehr, sehr wichtig. Nachhaltigkeit hat ganz unterschiedliche Dimensionen. Die eine Dimension heißt, ist ein Lehr- und Unterrichtskonzept, ein Lernkonzept nachhaltig? Hat das die Chance oder kann es sich dynamisch weiterentwickeln? Ähm, die andere Frage ist aber auch, sind die technischen Lösungen und Implementierungen, die manche gerne aufgesetzt haben möchten, nachhaltig einsetzbar? Und von daher erlebe ich über die Jahre immer wieder die Situation, ähm, heute weniger als noch vor zehn Jahren, ähm, dass Entwickler irgendetwas Tolles entwickeln, dabei aber vergessen, dass das pflegbar sein muss. Und die Diskussionen, die wir in der Öffentlichkeit führen oder auch die Frage IT-Sicherheitsgesetz, was vor den Türen steht in Deutschland, wird dazu führen, dass Betreiber von Plattformen sehr viel mehr Verantwortung dafür haben, dass diese Plattformen sicher betrieben werden. Das heißt, sie müssen aktualisierbar sein, pflegbar sein. Und das ist ein Punkt, wo man dann gleichzeitig den Blick noch drauf haben müssen. Manches ist wünschenswert, führt aber dann nachher zu, kollateral aufwenden. Ich will nicht sagen kollateral schäden, aber zu kollateral aufwenden und die muss man von Anfang an mit bedenken. Also wir hatten während dieser zwei Tage einen Workshop, an dem im Wesentlichen teilgenommen haben Vertreter deutscher Hochschulen, Vertreter des deutschen Schulwesens, insbesondere der Bundesländer, die im Schulbereich Moodle sehr intensiv einsetzen. Da nicht direkt die Schulen, sondern eher die Organisationen. Wir haben eine Einstiegsdiskussion sehr intensiv gehabt unter der Fragestellung, was sind denn eigentlich gemeinsame Anforderungen institutionsübergreifend und über diese Bildungsbereiche hinaus, wo drückt der Schuh und was sollte in irgendeiner Weise in die Weiterentwicklung hinein einfließen. Dabei ist ja deutlich geworden, man kann nicht hingehen und sagen, ich stelle Forderungen auf, sondern man muss auch die Frage stellen, wie lassen sie sich umsetzen. Das heißt die technische Umsetzung, das ist die konzeptionelle Fragestellung natürlich und und irgendwann muss man auch die Frage stellen, wer bezahlt Und diese Diskussion haben wir dann mit Martin auch weitergeführt. Und Martin hat, das hatte hier auf der Keynote auch angekündigt, zu sagen, ja, es wird eine Organisation geben, die in der Lage ist, Geld einzusammeln, um damit Projekte weltweit zu realisieren. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass die deutschen Partner nicht nur ihre Bundesländergrenzen verlassen müssen, sondern sie müssen auch über die deutschen, über die europäischen Grenzen hinausdenken und in internationalen Projektzusammenhängen an so etwas arbeiten. Das wird eine Herausforderung werden und ich bin ganz gespannt, ob es gelingt, den Elan, den wir aus den zwei Tagen Workshop zu haben, in praktische Projekte hineinzuführen. Ja, wir haben folgende Idee, dass sich die Moodle Moods weiterentwickeln und ein bisschen ein offeneres Format bereitstellen. Wir denken so an ein Open Space Format. Wir wollen gerne ein Moodle Dev Camp machen, wo sich erfahrene Admins, erfahrene Anwender und Developer zusammensetzen und jene Bereiche, wo der Schuh drückt, so weit bringen, dass fertige Konzepte entstehen, die dem Moodle Headquarter zum Beispiel vorgelegt werden können zur Umsetzung oder die vielleicht auch von anderen Community-Partnern einfach als Module oder Plugins umgesetzt werden. 
Ich habe Martin Dugiama schon ein paar Mal getroffen und es ist immer äh, sehr schön, ihn zu treffen, weil er einfach von der Person her ein, ein sehr angenehmer Mensch ist und der äh, auch, glaube ich, sehr viel in Bewegung gesetzt hat. Äh, es gibt Visionen, äh, es gibt Richtungen, die sich Moodle weiterentwickeln soll und ich glaube, der Beitrag, der da von jedem Einzelnen geleistet werden kann und soll, ist ein, ein maßgeblicher. Und ich bin schon gespannt, wo, wohin der Zug weiterfährt. Die Einbindung der großen Player im Sinne von äh, großen Institutionen, die Moodle einsetzen, äh, dass die sowohl Ressourcen haben als auch Geld haben, das gemeinsam in die richtige Richtung führen kann. Ich glaube, da soll es weitergehen und da decken sich unsere Vorstellungen mit denen von Martin Dugiamas recht gut. Wir haben noch ein zweites Projekt so vorbereitet. Wir haben uns ja auf der Moodle-Konferenzen immer wieder sowohl Deutschland als auch Österreich als auch Schweiz in den ähnlichen Konstellationen getroffen. Und wir haben uns gedacht, warum gibt es drei Moodle-Konferenzen? Die deutschsprachigen und natürlich auch die Schweizer als Gesamtes können sich doch zusammengehen und eine Deutschland-Österreich-Schweiz-Konferenz machen, so im Dreiländereck. Und an dem arbeiten wir und es soll eine Konferenz werden, die ein bisschen mehr auf Entwicklung fokussiert ist und nicht nur um Erfahrungsberichte. Ich glaube, da wird noch einiges dazu folgen. Man darf gespannt sein. Kapira ist eine Plattform, um Videos interaktiv zu machen. Also es geht darum, dass man sich nicht nur passiv von dem Video berieseln lässt, sondern aktiv mit dem Video interagiert, sein Hirn anschaltet. Desirable Difficulties ist da ein wichtiges Schlagwort aus der Forschung. Und ähm, Dadurch wird dann halt die Lernerfahrung vertieft und es bleibt tatsächlich auch was hängen. Wie gefällt mir das Produkt Moin? Ähm, mir gefällt das sehr gut. Ich finde vor allen Dingen besonders gut, dass ähm, ein Theme entwickelt wurde, um Moodle mal ein bisschen aufzupeppen und das halt auch optisch ein bisschen an, äh, ansprechender zu machen für Studierende. Weil ich glaube, das Auge lernt mit. Und ähm, in dem Sinne wurde das sehr, sehr, sehr gut umgesetzt, meiner Meinung nach. Das sieht sehr modern aus und ähm, vor allen Dingen gefallen mir auch die Themen. Mit Kapira plane ich weiter, die Software halt noch weiter zu entwickeln, sie weiter zu verbreiten, dass mehr Leute das einsetzen. Und noch eine spannende Sache ist auf jeden Fall, ein bisschen künstliche Intelligenz zu verwenden, um intelligentere Quizfragen zu stellen. Also nicht nur Multiple Choice oder normalen Freitexteingabe, sondern auch intelligenteres Zeug zum Beispiel, dass man Quizzes per Zeichnen beantworten muss. Und solche Sachen überlegen wir uns.